tässä kirjoituksissa sanotaan, että tulee aika jolloin, että rukoile isää Keristimipuorella, ettekä Jerusalemissa. Niin tässähän on samarialaiset vastaan juutalaiset ja samarialaisten kansahan on tämmöistä sekakansaa, mikä oli sitten siellä Samariassa ja juutalaiset oli sitten siellä Juudean alueella. Niillä oli ihan omat alueensa ja makkapealaiset kirjeet puhuu. Tässä vanhassa Bibliassahan on makkapealaiskirjat täällä, nämä apokryyvikirjat. Siinä puhutaan Keristimin vuoresta ja siitä toinen makkapealaisille 6 ja 2. Että siitä lähtien he ovat väittäneet, että profeetta Elia olisi varastanut liitonarkun Keristimin vuorelta ja vienyt sen Moorian vuorelle, eli sinne Jerusalemiin, mistä puhutaan Moorian vuoresta. Ja tässä Luukas sanoo siitä, että tässä oli tämmöinen lain oppinut, joka nousi ja kiusasi häntä. Sanotaan, että tämä lähti niin kuin kiusaan lain tuntemisesta ja, ja sanoo, että Mitä minun pitää tekemään, että minä ihan kaikki sen elämän perisin, lain oppinut, jonka pitäisi tietää hyvin tarkkaan kaikki asiat, niin tekee tämmöisen kysymyksen ja niin kiusatakseen, että sanoilla saa niin kuin toisen ansaan. No, täällä sitten sanoo kuitenkin, Jeesus vastasi ja sanoi, yksi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon. Ja tuli ryövärien käsiin, jotka hänen alasti riisuivat ja haavoittivat, menivät pois ja jättivät hänen puoli kuolleeksi. Jerusalemista kun laskeutuu Jerikoon, niin sehän on merenpinnan alapuolella. Tämä kuollut merikin niin yli 400 metriä. Ja sehän on se seutu, semmoista vuoristo seutuu. Ja siellä on monenlaisia ansoja ja se on tietysti ymmärrettävä. Ja täällä oli sitten tämmöinen ryöstö ollut ja pahoinpitely. Sitten sanoi, että tapahtui, että yksi pappi meni ohitte ja sitten meni leiviläinen ohitte ja sitten meni samarialainen ohitte. Ja hän armahti, tämä samarialainen armahti häntä. Ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti öljyä. Ja sitten tässä sanotaan, että hän otti sen siihen ja vei sitten majataloon ja sanoi, että hän maksaa sen kaikki hoitokulut. Ja kysyy tältä, juurikin tältä lainoppineelta, että kuka teki oikein, niin kirjanoppinut vastasi kyllä oikein, mutta ei kuitenkaan suoraan. Jos hän olisi vastannut kysymykseen suoraan, hän olisi sanonut se samarialainen. Mutta sen sijaan hän vastasi se, joka teki laupeuden. Eli tämä osoittaa sitä, että kirjanoppinut laintuntija ei edes Suustansa lausunut tätä nimeä samarialainen, vaan se piti kiertää kaartelemalla ja kiertelemällä, että se, joka teki laupeuden, johtuu siitä, etteivät juutalaiset siihen aikaan maininneet edes samarialaisten nimeä. Että tässä oli niin vahva riita ja tämä keristimi puori ja sitten Tämä Morjan vuori oli myös semmoisia paikkoja, missä niin kuin rukoiltiin, mutta siellä toisessa oli epäjumalan palvelus kerissimin. Välirikko oli niin kuin täydellinen siinä. Toinen semmoinen asia, missä puhutaan, kun vaimo oli, joku vaimo oli siellä kaivon tykönä ja Ja 
vaimo, usko minua, aika tulee, ette te tällä ruoko- vuodella eikä Jerusalemissa isää rukoille. Ette tiedä, mitä te rukoilette, mutta me tiedämme, mitä rukoilemme, sillä autuus on juutalaisista. Samariaa pidettiin sekakansana. Sitten oli vielä Nasaretti. Vanhoista kartoista kattoon, niin se on niin kuin Sam- Samarian puolella ja jossain kartassa se on Galilean puolella. Että se on niin kuin, ja Jeesuksestakin sanottiin, että sinä olet samarialainen siellä niin kuin nuhrellaan. Näin just nämä kirjan, kirjan oppineet ja lain tuntijat nousee siitä ja kuitenkin tämä samarialainen otti sen ja hoiti, hoiti niin kuin tämän ryöstetyn ihmisen niin kuin pois, niin vertaus tavallaan niin kuin siihen samarialaiseen laupeuteen. Ja sitten toi Aramean tekstikin sanoo tähän samaan, vaan tulee hetki ja nyt on, että isää palvotaan totuuden mukaan hengessä ja totuudessa, sillä tällaisia palvoja hän isä etsii. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.